ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നൊരു കുഞ്ഞിപ്പത്രി അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിപ്പത്തൽ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനായി രണ്ട് കപ്പ് പൊടിയെടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് പൊടിക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പാണ് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരിപ്പൊടി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറാനായിട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് തടവി ഒന്നുകൂടി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ മാവ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടണം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുള എടുത്ത് നന്നായിട്ട് നീളത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി നമ്മുടെ കൈവിരൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ പത്തിരിയാക്കിയെടുക്കാം ഈ മാവ് ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിലധികം വേവിക്കണം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അരമുറി തേങ്ങ ചെറിയ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണോ ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഉപ്പ് ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വറവിടുന്ന സമയത്തും ചേർത്താൽ മതി കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിയുടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയ ശേഷം വറവിടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം പാന് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഉള്ളി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച കൂട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തേങ്ങ അരച്ച സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കാത്തവർ ഈ സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി ഇവിടെ കാണിക്കാം ബീഫിൻ്റെ കറി ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാത്ത ബീഫ് കഷ്ണം കറിയിൽ നിന്നെടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം അതായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മ